Hello everybody. Welcome to my session. I am Mr. Mainul Islam, Eastern teacher, Cantonment Public School and College, Rangpur. Today's topic is right formal verb. Okay? Don't be late. Please join with us and enjoy my lecture. Okay? প্রথম যে নিয়মটি আলোচনা করব তা হলো প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্সের বাক্যের সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম হলে ভার্বের সাথে কি হয় এস বা ইয়ে যোগ হয় এখন আমরা কিভাবে বুঝবো এই বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স সাধারণত বাক্যটি চিরন্তন সত্য হয় অথবা অভ্যাস কত কর্ম হয় সে ক্ষেত্রে ওই বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স হবে আরেকটি সূত্র হলো বাক্যের মধ্যে যদি ডেইলি জেনারেলি কমনলি থাকে बुजलिखने डेलि शब्द की उल्लेख आईलि थारण रोहिम करीम थार्ड पार्सन सिंगुलर थार्ड पार्सन सिंगुलर मानी प्रिय शिक्षार्थी साधारण भारतर शेषर वर्ण लेटर शेषर लेटर जो कि भावेल है अथवा एस एस था साधारण वाई करते आई करते भावेल द्वारा थे वाइर आगे भावेल थे क्षेत्र वाई वाई रखते उदाहरण तुम्हारे दीची धरे नाओ হি ওর সি এখানে যদি প্লে থাকে তাহলে কি হবে প্লেজ হবে আর যেখানে থাকতো স্টাডি থাকতো তাহলে স্টাডিজ কিন্তু ওইটা আই তারপর ইয়ে যুক্ত হতো তাহলে এখানে কি শিখলাম যে প্রেজেন্ট ইনিমিনিটেন্সের ক্ষেত্রে ভারতের সাথে এস বা ইয়েস যোগ হয় কোথায় এস হয় কোথায় ইয়েস হয় এটা আমরা শিখলাম আর কি শিখলাম ওইটা কোথায় আই হয় তা শিখলাম ওয়াই কোথায় ওয়াই থাকে তা আমরা শিখলাম আবার একটু লক্ষ্য করো প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স এর বাক্যটি যে প্রশ্ন বোধক করতে হয় কি করতে হয় প্রশ্ন বোধক করতে হয় এখানে কোশ্চেন মার্ক দিল সারা একটু চালাকি করে বুঝছো একটু চালাকি করে যে এখানে প্রশ্ন বোধে আসার কিছু জায়গা নাই তাহলে কি করতে হবে এই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স এর বাক্যের ক্ষেত্রে সাবজের আগে ডু বা ডাস ব্যবহার করতে হবে প্রশ্ন বোধক করার ক্ষেত্রে তাহলে এখানে কি হবে ডাস সি গোট স্কো ডেইলি আবার যদি অনেক সময় নেগেটিভ এখানে নট টু গো দেওয়া থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনিমিটেন্স এর বাক্য নেগেটিভ করার সময় কি করার সময় নেগেটিভ করার সময় সাবজেক্টের পরে ডু নট অর ডাজ নট লিখে নেগেটিভ করতে হবে তাহলে এই বাক্য নেগেটিভ যদি করতাম বা নেগেটিভ যদি করতে হবে নট থাকতো এখানে সি ডাজ নট বা ডাজেন গো দেয়ার তখন কিন্তু ইয়েস বা ইয়েস থাকবে না আর প্রশ্ন মতো যদি করি তাহলে কি হবে আবার অনেক সময় প্রশ্ন মতো নেগেটিভ একসঙ্গে থাকে তখন 
डेली इनशालावर्ती नियम के सबेक्ट डबल करते लक्ष्य कर उदाहरण दिखे प्रिय शिक्षार्थी बोल तो क्या शिक्षार्थी कथा ना बोल नुक्त कर समय देखिए भारती आई आ तुम्हारे आ मन करो डायब्दे क्षेत्र कर उदाहरण लक्ष्य करो टू कु Rise already. 
বাক্যের মধ্যে যদি অলরেডি থাকে রিসেন্টলি থাকে জাস্ট থাকে জাস্ট নাও থাকে তাহলে ওই বাক্যটি কি করতে হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার অনুসারে রাইট ফর্ম ভাব লিখতে হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বাক্যের শেষে কি আছে এখানে অলরেডি শব্দটি এয়ার আছে তাহলে এই বাক্যটি কোন টেন্স হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার অনেকেই চিন্তা করছে কি হবে কি হবে কি হতে পারে আসলে খুব সহজ হ্যাভ হ্যাজ ভার থ্রি হ্যাভ হ্যাজ ভার থ্রি হলেই সে বাক্যটি নিঃসন্দেহে তুই চোখ বন্ধ করে দিতে পারবে যে এই বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কি থাকবে হ্যাভ হ্যাজ ভার থ্রি থাকলে কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে তাহলে উদাহরণের আনসার কি হচ্ছে সি হ্যাজ এখন এই অলরেডি ছোট্ট একটা নিয়ম আছে যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রে সাতজাই ভাবের পরে লেখাই ভালো অলরেডি তাহলে কুকের পার্থী বন কি কুক রাইস তাহলে আনসার কি দাঁড়ালো অল রেডি শি হ্যাজ অলরেডি কুক রাইস আরেকটি চমৎকার নিয়ম তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব যদি বাক্যের মধ্যে সময়ের সামনে যদি ফর বা সেন্স থাকে আমরা বুঝবো কিভাবে যদি সময়ের আগে সময়ের আগে কি আছে ফর বা সেন্স আছে ওই বাক্যটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে আবার কখনো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স করতে হবে উদাহরণে দিকে লক্ষ্য করো সে টু বি আবার দেখা থাকলো টু সোয়েম ওকে এই বাক্যটি রাইট ফর্ম ভাব আমরা লিখব সি টু বিল এখানে লিখলাম ফর সেভেন ডেজ সেভেন ডেজ তাহলে এটা সময় রাখি আছে ফর আছে তাহলে এই যদি টু বি থাকে আমরা লক্ষ্য করব সময়ের উল্লেখ আছে আবার ফরও আছে সব ঠিক আছে কিন্তু বাক্যের ব্র্যাকেটের মধ্যে টুবি আছে এই টুবি সমান সমান কি হবে হ্যাভবিন অর হ্যাজবিন হবে এখানে ভার্পের সাথে আর কোন ভার্প আনাও যাবে না কিছু করাও যাবে না শুধু হ্যাভবিন বা হ্যাজবিন লিখলেই বাক্যটি কি হবে সঠিক ক্রিয়াপদ হবে তাহলে প্রথম বাক্যটি কি অ্যান্সার হচ্ছে সি টুবি তাহলে সি হ্যাজ বিন ইল এইটুকু হলো এটার আনসার আবার লক্ষ্য করো সময়ের পূর্বে যদি ফর থাকে ওই বাক্যে যদি একশন ভার থাকে একশন মানে কি একশন ভার বলতে গো সি লাভ কাম রিড রাইট এরকম যদি ক্রিয়াপদ থাকে তখন কি করতে হবে এই হ্যাভবিন হ্যাজবিন তো নিতেই হবে তার পরে এই যে ক্রিয়াপদ আছে এর সঙ্গে আইনজি যুক্ত করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা অনেকেই বুঝতে পেরেছো চালাকিটি কিরকম তাহলে কি হচ্ছে সি হ্যাজ বিন সুইমিং সুইমিং মানে আমি আগেই বলছিলাম যে ডবল এম হবে কেন হবে তাও ব্যাখ্যা করেছি ফর সেভেন ডেজ আরেকটি কথা না বললে না সিন্স কোথায় বসে ফর কোথায় বসে সাধারণত নির্দিষ্ট কে পয়েন্ট অফ টাইম এর ক্ষেত্রে সিন বসে আর পিরিয়ড অফ টাইম এর ক্ষেত্রে ফর বসে অর্থাৎ বুঝবো কিভাবে পিরিয়ড অফ টাইম আর পয়েন্ট অফ টাইম পিরিয়ড অফ টাইম বলতে আমরা বুঝি পিরিয়ড অফ টাইম বলতে আমরা বুঝি একদিন দুই দিন সাত দিন একশো বছর পাঁচশো বছর এক হাজার বছর দুই হাজার বছর এরকম সংখ্যার উল্লেখ থাকবে আর পয়েন্ট অফ টাইম এর ক্ষেত্রে সিন্স বসবে বুঝবো কিভাবে যে সকাল হতে বিকাল হতে দুপুর থেকে সোমবার থেকে মঙ্গলবার থেকে জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ থেকে এপ্রিল থেকে উনিশশো সাল থেকে এরকম যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেন্স এর ব্যবহার করব তাহলে বিষয়টা ক্লিয়ার আমি আবার বলবো অনেকে ভাবতেছ কোথায় সেন্স কোথায় পর আরেকটু মনোযোগী হ আরেকটু মনোযোগী প্লিজ তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের ক্ষেত্রে পয়েন্ট অফ টাইম এর ক্ষেত্রে সেন্স সকাল হতে দুপুর হতে সোমবার হতে জানুয়ারি মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস হতে উনিশশো সাল হতে 
साल होते फर बस टूबी थे समय फर आगे की व्यवहार कर थार्ड पार्सन सिंगुलर हम शिक्षार्थी नियम सम्पर्क तुम्हारे धारणा दीब इनशाला उदाहरण लक्ष्य करो टू गो लिखते शेषे मन क्वेश्चन गुरुपूर्ण नियम तुम्हारे धारणा दीब से फ्यूचारे Future tense no has no has keep it head be are in mind okay dear tahole she will have rice tomorrow okay tomorrow ei bakko di jodi amra prashno bodho kortam tahole will she will she have rice tomorrow priyo shikkharthi arekti kotha na bole noy will er shonge je not jog hoy मन रखते ही तथ्य तुम्हारे शेयर करते चाहिए देर क्षेत्र प्राय परीक्षा आसे लक्ष्य करो सोल्यूशन इज दैट जोर थे उदाहरण गरीब लोक 
একজন রয়েছে তাহলে কি ইজ দেয়ার ইজ এ ফোর ম্যান দেয়ার আর যদি এ না থাকে এখানে কি মেন থাকতো দেয়ার আর ফোর মেন দেয়ার তাহলে যেহেতু মেন প্লুরাল তাই এখানে আর এর ব্যবহার করতো যদি পাস টেন্স ব্যবহার করি তাহলে দেয়ার ওয়াজ এ ফোর ম্যান দেয়ার যদি আমরা এটা যদি মেন করতাম তাহলে দেয়ার ওয়ার পোর মেন দেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে কি শিখলাম দেয়ারের ক্ষেত্রে দেয়ারের কোন নিজস্ব শক্তি সামর্থ্য যোগ্যতা কিছুই নেই এই নাউনটির ওপর ভিত্তি করে দেয়ারে রাইট ফার্ম হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ক্লাসে আলোচনা করলাম এখান থেকে যদি তোমরা সামান্যতম উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে আমার আলোচনা সার্থক আমি বিশ্বাস রাখি এরকম যদি নিয়ম তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে রাইট ফার্ম হার সহজ হবে ওকে তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সাফল্য কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ ভালো থেকো